வணக்கம் தேசிய செய்தி ஒளிபரப்பின் பகல் நேர செய்திகளோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் நான் எஸ் பி எம் ஜஹரா விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லும் முன்னர் முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் புத்தாண்டில் அரச பாடசாலைகளில் முதலாம் வகுப்பில் புதிய மாணவர்கள் அனுமதி குறைந்த வருமானம் பெறும் ஆற்றல் குன்றியவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் நடைமுறை விரைவில் ஆரம்பம் மக்களின் நலன் கருதி அரசியல் சீர்திருத்தம் அவசியப்படுகிறது என அமைச்சர் ஜோன் செனவிரத்ன தெரிவிப்பு பல வருடங்களுக்கு முன்னர் பிரிட்டனுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட புத்தரின் உருவச்சிலை மீண்டும் இலங்கைக்கு பிளையந்தலையில் புதிய மிருகக்காட்சி சாலை ரஷ்ய அரசாங்கம் ராஜினாமா அவை தலைப்புச் செய்திகள் இனி விரிவான செய்திகளில் முதலில் உள்நாட்டுச் செய்திகள் புத்தாண்டில் அரச பாடசாலைகளில் முதலாம் ஆண்டிற்கு மாணவர்களை அனுமதிக்கும் நடைமுறை இன்று இடம்பெற்றது இதன் உத்தியோகபூர்வ வைபவம் அமைச்சர் டலஸ் அழக பெரும தலைமையில் மாத்தலை நுகர்கொள்ள தர்ம பிரதீப ஆரம்ப பாடசாலையில் நடைபெற்றது இம்முறை சுமார் மூன்று லட்சத்து நாற்பது ஆயிரம் பிள்ளைகள் தரம் ஒன்றில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவதாக கல்வி அமைச்சர் அறிவித்துள்ளது நாடெங்கிலும் உள்ள பத்தாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பாடசாலைகளில் ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கல்விக்கூடங்கள் ஆரம்ப பிரிவுகளுடன் இயங்குகின்றன இந்த பிரிவுகளில் கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாயிரத்தை தாண்டுகிறது ஒருவர் சிறந்த ஆளுமையாக வளர்ச்சி காணும் நடைமுறையில் ஆரம்ப கல்விக்குரிய காலம் மிகவும் தீர்க்கமானதாக கருதப்படுகிறது தரம் ஆறிலிருந்து இரண்டாம் வேலை கல்வியை வெற்றிகரமாக தொடர்வதற்கு தேவையான ஆற்றல்களை வளர்ப்பதற்கு ஆரம்ப கல்வி அடித்தளம் அமைக்கிறது பிள்ளைகளின் முழுமையான ஆளுமை அபிவிருத்திக்குரிய அடித்தளமும் ஆரம்ப கல்வியின் ஊடாக இடப்படுகிறது குறைந்த வருமானம் பெறும் ஆற்றல் குன்றியவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் நடைமுறை எதிர்வரும் இருபதாம் திகதிக்கு முன்னர் ஆரம்பிக்கப்படும் என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது இதற்குரிய ஆட்சேப்பு நடைமுறையும் விண்ணப்பங்களும் விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ளன ஒவ்வொரு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் இருந்தும் முன்னூறுக்கும் முன்னூற்றி ஐம்பதுக்கும் இடையிலான எண்ணிக்கையில் ஆட்கள் தெரிவு செய்யப்பட உள்ளனர் ஜனாதிபதியின் எண்ணக்கருவில் உதித்த சுபிட்சத்தின் தொலைநோக்கி என்ற கொள்கை பிரகடனத்தில் பல்நோக்கு அபிவிருத்தி செயலனு பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த படையணிக்காக ஆட்சேப்பு மேற்கொள்ளப்படும் வறிய மற்றும் குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களை மேம்படுத்துவது வேலை திட்டத்தின் நோக்கமாகும் இந்த குடும்பங்களில் செயலணிக்கு பங்களிப்பு நல்கக்கூடியவர்களை கண்டறிந்து பொருத்தமான துறையில் ஆறு மாத கால பயிற்சி வழங்கி நிரந்தர வேலைவாய்ப்புகளை பெற்றுக் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இவர்கள் தத்தமது வதிவிட பிரதேசங்களில் வேலைவாய்ப்புகளுக்காக இணைத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் கல்வி தகமையும் பெற்றிராத அல்லது குறைந்த கல்வி தகமைகளை கொண்டிருந்த போதும் பயிற்சிகள் எதுவும் இல்லாத ஆட்கள் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் இவர்களை வழிநடத்துவதற்கு பட்டதாரிகள் உள்ளிட்ட உயர்கல்வி தகமைகளை பூர்த்தி செய்தவருக்கு தொழில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் தகமை வாய்ந்தவர்களை தெரிவு செய்ய விசேட வேலை திட்டம் வகுக்கப்பட உள்ளது தேர்வு நடைமுறையில் நேர்மையை உறுதி செய்வதற்காக பாதுகாப்பு படைசார் நிபுணர்களின் சேவை பெறப்படும் இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்படுபவர்கள் பாடசாலைகள் மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட அரச நிறுவனங்களின் கல்வி தகமைகள் தேவை படாத தொழில் வாய்ப்புகளில் இணைத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் தச்சு மேசன் விவசாய கடற்றொழில் துறைகள் சார்ந்து பிரதேசங்களின் தேவைகளுக்கு அமைய பயிற்சிகள் வழங்கப்படும் பிளியந்தலை காகபுல பிரதேசத்தில் புதிய மிருகக்காட்சி சாலையை அமைக்க திட்டமிடப்படுகிறது சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்துவது இதன் நோக்கமாகும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் யோசனைக்கு அமைய புதிய மிருகக்காட்சி சாலையை அமைக்கப்படுகிறது நேற்று அமைச்சர்களான எஸ் எம் சந்திரசேன காமடி லொகுகி ஆகியோர் கஹபொல ரஜிடேல் வத்து பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த காணிக்கு சென்று நிலைமையை ஆராய்ந்தார்கள் எண்பத்தி ஒரு ஏக்கர் விஸ்தீரமான காணி உள்ளது திகவிலை மிருகக்காட்சி சாலை போதிய இடவசதிகள் இல்லாத காரணத்தால் பிளியந்தலையில் புதிய மிருகக்காட்சி சாலையை அமைப்பதென தீர்மானிக்கப்பட்டது இதற்குரிய திட்டங்கள் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது மக்களின் நலனுக்காக அரசியல் சீர்திருத்தம் அவசியம் என அமைச்சர் டபிள்யூ டி ஜே சனவிரத்ன சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதனை நிறைவேற்ற மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை பலத்துடன் கூடிய அரசாங்கத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் மல்வள ஸ்ரீ ஞானகாச பிரிவினாவில் நேற்று இடம்பெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் அமைச்சர் டபிள்யூ டி ஜே சனவிரத்ன உரையாற்றினார் 
அவர் மேலும் கருத்து வெளியிடுகையில் இலங்கை அரசியல் அமைப்பின்படி நான்கரை வருடங்களுக்கு ஒருமுறை மாத்திரமே தேர்தலை நடத்தலாம் மார்ச் மாதம் ஆகும் போது அந்த நான்கரை வருடங்களும் முடிவடைகிறது இதன்போது ஜனாதிபதிக்கு பாராளுமன்றத்தை கலைக்க அதிகாரம் உண்டு நாம் மீண்டும் பாராளுமன்ற தேர்தல் ஊடாக மூன்றில் இரண்டு ஜனாதிபதிக்கு வழங்க வேண்டும் கடந்த தேர்தலில் கோட்டாபய ராஜபக்சவை ஜனாதிபதியாக்கியதை போன்று இம்முறை தேர்தலில் பொதுஜன பெரம்புடவின் சார்பாக அதிக அளவான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் சூரிய பிரபு தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காவை விரைவில் மாணவர் பயன்பாட்டிற்கு ஒப்படைக்கப் போவதாக அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் அவர் நேற்று பூங்கா வளாகத்திற்கு கண்காணிப்பு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்ட போது கருத்து வெளியிட்டார் அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன கருத்து வெளியிடுகையில் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அரசாங்கம் மாற்றம் அடையும் போது விலைகள் முன்னெடுக்கப்படும் ஒரு வேலைத்தளம் ஆக இது காணப்பட்டது தகவல் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகங்களுக்கான திட்டமிடப்பட்ட ஒரு இடமாக இது காணப்பட்டது மிகவும் விரைவாக இந்த நிர்மாண பணிகளை பூர்த்தி செய்து சர்வதேச மட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களின் ஒத்துழைப்பை பெற்று கல்வி வளையமாக அமைத்து உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு மாணவர்களை உள்வாங்குவதன் மூலம் அந்நிய செலாவணி அதிகரிக்கும் என தெரிவித்தார் வறுமையால் நெருக்கதியான குடும்பங்களிலிருந்து பல்கலைக்கழக அனுமதி வாய்ப்பு பெற்ற மாணவ மாணவியருக்கு வீடுகளை அமைத்துக் கொடுக்கும் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும் என ராஜாங்க அமைச்சர் இந்திக்க அனுரூத்த தெரிவித்துள்ளார் இந்த பிள்ளைகள் பட்டம் பெறும் வரை மனக்கஷ்டம் இன்றி கல்வியை தொடரக்கூடிய மனநிலையை உருவாக்குவது திட்டத்தின் நோக்கம் என அமைச்சர் கூறினார் கம்பஹா யக்கல பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சில காணிகளை பரிசீலிக்கும் கள விஜயத்தின் போது அவர் கருத்து வெளியிட்டார் இந்த காணிகளை மையமாக கொண்டு புதிய வீடமைப்பு திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது பல்கலைக்கழக அனுமதி பெறும் வரைய மாணவர்களுக்கு நகரங்களுக்கு அருகில் சகல வசதிகளையும் கொண்ட வீடுகளை பெற்றுக் கொடுக்கப் போவதாக அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார் அசர்பைஜான் தீ விபத்தில் பலியான இலங்கை மாணவியர் மூன்று பேரது பூத உடல்கள் அவர்களது வீடுகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன கடவுளையைச் சேர்ந்த மாணவியின் பூத உடல் நேற்றிரவு அவரது வீட்டுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது பகல போம்பேரிய பிரதேசத்தில் வசித்தவரான இருபத்தி ஐந்து வயதுடைய அமோத்தியா மதுஹான்சி ஜாய்குடி என்ற மாணவியின் இறுதிக் கிரியைகள் எதிர்வரும் பதினெட்டாம் தேதி கடுவல இகல போம்பேரிய பொது மயானத்தில் இடம்பெறும் விபத்தில் பலியான சகோதரிகளான ஏனைய மாணவிகளின் பூத உடல்கள் இன்று அதிகாலை பிளியந்திலையில் இருக்கும் அவர்களது இல்லத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டன இவர்களில் ஒருவர் இருபத்தி மூன்று வயதான மல்ஷா சந்திப்பணி என்பவராவார் மற்றவர் இருபத்தி ஒரு வயதுடைய தருக்ஷி அமாயா என்பவராவார் மொத்தமாக முப்பத்தி ஐந்து விடயங்களை பட்டியலிட்டு இவற்றின் அடிப்படையில் இலங்கைக்கு சுற்றுலா பயணத்தை மேற்கொள்ளாம் என உள்நாட்டு வெளிநாட்டு சுற்றுலா இணையதளங்கள் தகவல் அறிவித்துள்ளன இந்து சமுத்திரத்தின் மொத்தாகத்துகளும் இலங்கையின் பூகோள அமைவிடமும் இலங்கையின் வாழும் பல்லின சமூகத்தினவர்களின் கலாச்சார பண்புகத்தன்மையும் இந்நாட்டை சுற்றுலா சொர்க்கபுரியாக மாற்றுகிறது என இணையதளங்கள் அறிவித்துள்ளன இலங்கையின் சீதோஷ நிலை ஐரோப்பிய சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது இது தவிர இங்குள்ள விற்பனை தொகுதிகள் வனவிலங்குகள் தொல்பொருள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் இயற்கை அழகுமிக்க கடற்கரைகள் நீர் விளையாட்டு போட்டிகள் போன்ற காரணங்களின் அடிப்படையில் இலங்கைக்கு தயக்கமின்றி விஜயம் இயலாம் என சுற்றுலா இணையதளங்கள் அறிவித்துள்ளன அனுராதபுரம் புனித நகரை சகல வசதிகளையும் கொண்டதாக அபிவிருத்தி செய்வது என அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது இதற்காக திட்டங்களை வகுக்கும் நடவடிக்கைகள் தற்போது இடம்பெறுகின்றன நகர அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை திட்டமிட்டு பணிகளை சமீபத்தில் இடம்பெற்றன இதில் அமைச்சர் எஸ் எம் சந்திரசேன உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் அரச உத்தியோகத்தர்கள் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டார்கள் பொசன் நுண்மதி உள்ளிட்ட சபைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாட்களில் பெருமளவு அடியார்கள் அனுராதபுரம் புனித நகருக்கு விஜயம் செய்வது வழக்கம் மக்கள் நாலாந்த தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் அனுராதபுரத்தை நாடுவார்கள் இந்த மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான வசதிகளை அதிகரிக்கும் வகையில் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் திட்டமிடப்பட உள்ளன பஸ் நிலையம் பாராந்த சந்தை ரயில் நிலையம் ஆகியவை முறையாக அபிவிருத்தி செய்யப்படும் புதிதாக வாகன திருப்பிடங்களும் சிறுவர் பூங்காக்களும் நிர்மாணிக்கப்பட உள்ளன 
கடும்போக்கு சக்திகளின் செயற்பாடுகளை ஆராய்வதற்கு சீரான பொறுமுறையை வகுக்க வேண்டும் என முதுபெல சேனா அமைப்பின் வலியுறுத்தியுள்ளது உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் பற்றி விசாரிக்கும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் முன்னிலையில் இரண்டாவது தடவையாகவும் சாட்சி அளிக்க சென்ற சமயம் அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் சங்கேக்குரிய கலகுட அத்தி ஞானசாரத்தீரர் பொறிமுறை பற்றி விவரித்தார் சங்கைக்குரிய கலகுடகத்தை ஞானசாரத்தீரர் தொடர்ந்து கருத்து வெளியிடுகையில் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் எட்டு வருடங்களாக இலங்கையை நிர்வகித்த அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் ஒன்றை கூறுகிறோம் இந்த நாட்டை பீடித்துள்ள இஸ்லாமிய கடும்போக்குவாத சக்திகள் தொடர்பாக உண்மையான காரணிகளுடன் ஆதாரங்களுடனும் தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளோம் ஜனாதிபதியிடம் நாம் கோரிக்கை ஒன்றை விடுக்கின்றோம் தயவு செய்து இவற்றை முறையாக ஆய்வு செய்து விசாரணை செய்ய வேண்டும் குற்றவாளி யார் சுத்தவாளி யார் என்பதை கண்டறிவதற்காக கட்டமைப்பு உருவாக்கப்படுவது அவசியம் என்று தெரிவித்தார் வெளிநாட்டு தொழில்நுட்பத்துறையில் இலங்கையின் முதலீட்டு வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவது பற்றிய விசேட கலந்துரையாடல் சமீபத்தில் இடம்பெற்றது உலகில் வளர்ச்சி கண்டுவரும் தொழில்நுட்பத்தை ஒன்றிணைத்து அதனூடாக இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது எவ்வாறு என்பதற்கான வாய்ப்புகளை கண்டறிவது கலந்துரையாடலின் நோக்கமாகும் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரை மையமாக கொண்டு இயங்கும் கே ஆர் எம் ஜி கேபிட்டல் நிறுவனம் கலந்துரையாடலை ஏற்பாடு செய்திருந்தது செயற்கை புலனறிவு பிளாக் செயின் பிக் டேட்டா முதலான நவீன தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய நிபுணத்துவம் பெற்ற நிறுவனம் இதுவாகும் இலங்கையின் நவீன தொழில்நுட்பம் ஏற்படுத்தக்கூடிய சமூக தாக்கங்கள் குறித்து கலந்துரையாடலில் ஆராயப்பட்டது இதில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அமைச்சின் செயலாளர் டபிள்யூ ஐ சூலானந்த பெரேரா உள்ளிட்ட முக்கியஸ்தர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் கே ஆர் எம் ஜி கேபிட்டல் நிறுவனம் பிரதிநிதி கருத்து வெளியிடுகையில் உலகின் நவீன தொழில்நுட்ப துறைகள் சார்ந்து இலங்கையின் முதலீடு செய்யுமாறு ஊக்குவிப்பதற்கு தாம் எதிர்பார்த்துள்ளதாக தெரிவித்தனர் ஸ்மார்ட் ஸ்ரீலங்கா டுவெண்டி டுவெண்டி ஃபைவ் என்ற வேலை திட்டத்தையும் இந்நிறுவனம் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு சமர்ப்பித்துள்ளது இலங்கையின் பிரத்யேகமான பௌத்த வணக்க ஸ்தலம் ஒன்றிலிருந்து பல வருடங்களுக்கு முன்னர் பிரிட்டனுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட புத்திர சிலை ஒன்று மீண்டும் இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது நூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் குறித்த புத்திர சிலை பிரிட்டன் பிரிட்ஜி ஒருவருக்கு பரிசீலிக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படுகிறது இந்த சிலை ஹெரி சார்ஸ் பெர்விஸ் பெல் என்ற பிரிட்டன் பிரிட்ஜிக்கு பரிசீலிக்கப்பட்டிருந்தது அவர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இலங்கையில் தொல்பொருள் ஆய்வாளராக கடமையாற்றிய காலப்பகுதியில் புத்திர சிலையை பெற்றதாக அறிவிக்கப்படுகிறது அதற்கு பின்னர் குறித்த சிலை பெல் குடும்பத்தினர் பாதுகாப்பாக பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது அந்த குடும்பத்தின் வழித்தோன்றர்களான பெல் என்பவரும் அவரது மகளான பியோனாவும் ஹம்ஷேர் என்ற நகலிருந்து புத்த பெருமானின் உறவுச் சிலையை இலங்கைக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார்கள் இந்த சிலையை கண்டி ஸ்ரீ தலதா மாளிகையில் பிரதிஷ்டை செய்ய எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வர்த்தக விளம்பரங்களை அடுத்து வெளிநாட்டுச் செய்திகளை எதிர்பாருங்கள் இனி விளையாட்டுச் செய்தி ஒன்று இலங்கை கிரிக்கெட் அணி சிம்பாபே நோக்கி புறப்பட்டுள்ளது இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் அடங்கிய சுற்றுத்தொடர் பங்கேற்பது விஜயத்தின் நோக்கமாகும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சிம்பாபே ஹராரே மைதானத்தில் ஆரம்பமாகும் இலங்கை அணியை திமுத் கருணாரத்ன வழிநடத்துகிறார் செய்திகளின் நிறைவாக சாராம்சம் புத்தாண்டில் அரச பாடசாலைகளில் முதலாம் வகுப்பில் புதிய மாணவர்கள் அனுமதி குறைந்த வருமானம் பெறும் ஆற்றல் குன்றியவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் நடைமுறை விரைவில் ஆரம்பம் மக்களின் நலன் கருதி அரசியல் சீர்திருத்தம் அவசியப்படுகிறது என அமைச்சர் ஜோன் சனவிரத்ன தெரிவிப்பு பல வருடங்களுக்கு முன்னர் பிரிட்டனுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட புத்தரின் உருவச்சிலை மீண்டும் இலங்கைக்கு பிளையந்தலையில் புதிய மிருக காட்சி சாலை ரஷ்ய அரசாங்கம் ராஜினாமா இத்துடன் ரூபவாகடியின் பகல் நேர செய்தி அறிக்கை நிறைவுக்கு வருகிறது எமது அடுத்த மணிச்சேதியினை மூன்று இருபத்தி ஐந்திற்கு எதிர்பார்க்கும் வணக்கம்